दर्शक बेन नमस्कार चुरो कुरो में तबला हार्दिक स्वागत हमी आज को चुरो कुरो को विशेष अंक में विशेष कुरा लिस्थित भैया समग्र में मंग्सर चार को निर्वाचन नहीं हम अर्जुन दृष्टि हो रहा हम बस भी मंग्सर चार केन्द्रित निर्वाचन में होने तेस का निमित्त में आज को चुरो कुरो में विश्लेषक श्याम बस्नेत स्वागत कर यहाँ लुरो कुरो में हार्दिक स्वागत धन्यवाद मैं विश्लेषक परिचय दिखु तब को अंतर्वाता को तल कमेंट हे धेरे ने दलाल कोई यूरोपियन दलाल कोई भारतीय दलाल तब को कमेंट में लेखी रह तब दलाल हो मैं यहाँ पर सुरू करें म दलाल को कस को काम कर दिने दलाल भाई को दलाल भलाल देश को विरुद्ध विदेशी को फायदा होने हित होने काम करने विदेशी हो कस को विरोध करने मो पुरानो सिस्टम पुरानो पार्टी बुढ़ा मं को विरोधी हूँ मोपाली जनता को समर्थक हूँ यंग जेनेरेशन अगड़ी आने पर्च देश बचा पर्च भे भैया मो मैं कसले दलाल भाई यंग पुस्ता को दलाल भाई धन्यवाद तर ते यूरोपियन दलाल भारतीय दलाल फोड़े कर यहाँ मैं प्रचंड भन्न मिलते हैं शेरवाजी मिल मिलते हैं ओलीजी मिलते हैं क्योंकि उधर को लिंक छ मेरे विरोध इधर को भाग कस यूरोपियन को सपोर्ट कसला इंडिया को सपोर्ट इधर विदेशी सपोर्ट नईकन इधर टिकेक छन तेस कारण मैं दलाल भाई उ बचा खोजे मोपाली जनता को यंग जेनेरेशन को दलाल हो अगर मैं गर्व अब यंग जेनेरेशन को दलाल परिचित कराने भो तीम तब का काम रिधि यंग जेनेरेशन को दलाल को रूप में कर देखिज अभिव्यक्ति चाहे तब काम यहाँ को अभियान सशक्त राष्ट्र निर्माण का लगी युवा अभियान भले युवाक काम कर यहाँ ने बड़ो चिंता कर डाक्टर तोशी में डाक्टर निकोलस भूषाल को बारे में यहाँ धेरे चिंता कर धेरे अंतर्वाता में बोलने भो वहाँ दुबईजना चाहे अदालत ने निर्वाचन लड़न सकने वातावरण बनाई यानी कि निर्वाचन आयोग को विरुद्ध में निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च अदालत ने फैसला कर दिखे उ उम्मीदवारी खारेज न होने वाक दुबईजना निर्वाचन लड़न पाने भैया यह समाचार कसरी लिख यहाँ का लगी कति को शुभ युवा वर्ग में जोश जांगर युवा वर्ग सचार हौस को हो र बुढ़ापा को होस उड़े को होने अति पार्टी ये नेता ब्रिटिश नभा का मानेहले अब इन युवा को पछाड़ी गोठ हो तब लेख रख कस्त हो भाई तब सूर्य उदा को हेन आई सनराइज हेन आको कस्तो भ जब पैलोपल्ट फुट्ता खेल आकाश रातो हो रगत को समुद्र जस्तों देखि ते बीच अभी सूर्य आँच पैल पहेलो होता सेतो हो तो छलक हो यो रातो को जो रगत को जस्तु आ आकाश रंगि सूर्य अब सूर्य उद्याने अवस्था आयो तर इस रोक्न को लगी अब सारा ये जी पुराना पार्टी एकजुट हो यो बीच में यह चौबीस घंटा को बीच में तीनटा उल्लेखनीय खबर डेवलपमेंट भाग एटा यो दुईटा चुनाव लड़न देना यह मेरे ये दुईटा शुभकामना मऊ सर मं भाला आशीर्वाद भी युवा को झंडा तिमर उठाओ रिमर जीत भेज पेल कुछ हो एटा यो दोसों विप्लव ने बिछोलने कुछ निर्णय भोलि बिछलने यो एटा चीज कंपोर्टेंट महत्व को अगर यो चुनाव जो हिसाब से हिजोदि युवा स्वतंत्र नया चेहरा उत्साहित भाषा सर्वोच्च को फैसला ने तेल उग्र रूप लीजिए बालिन शाह को जस्तों कर उग्र रूप लीजिए जो होने चांसेस रातो लाइन आकाश में आई सको रगत को लाइन अब पहेलो सूर्य ओलो सेतो भार चार गति पीछे होने मैं विश्वास तो पेलो कुछ थो बिछल पड़ने कारण के होने भाई विप्लव लयोग कर प्रयोग कर आपका कार्यकर्ता पठाएर कंग्रेस पठाऊन क्योंकि कंग्रेस तो उग्र छ 
उग्र को को माओवादी को वाइसिएल छेस पच्चीस गए ओली को यूथ फोर्स छोड़ बिछोले सकने चांसेस अब देखिए क्यों हिजो को डेवलपमेंट ले दोसों तेसरोन अब सब हिजो एमआलए को घोषणा पत्र निस्ल अब मेजर पार्टी का सब का घोषणा पत्र निस्लिए निस्लिए कि निस्ले न कि घोषणा पत्र को सिलसिला में मैं कुरा घोषणा पत्र को के हो पांच वर्ष को पार्टी को म शासन में गए पांच वर्ष को कार्यक्रम हो हो कि होना पांच वर्ष में योगु योगु म जनता के भन्न चाहूँ जुनसुक सरकार हो गठबंधन सरकार हो एकलौटी सरकार हो जोसुक सरकार भेपी हर एक साल उसके आपने नीति कार्यक्रम पेश कर नीति कार्यक्रम को अनुसार बजेट पेश कर मतलब के होदि तो नीति कार्यक्रम सही छि छे टेस्ट के लिए था पाँच बजेट था पाँच अगर शिक्षा में फ्री कर लैपटप बाँचु बने या अरु स्वास्थ्य से मी कर जमा का यूथ ले हमी तो क्याकुलेसन कर सकता यूथ ने भी क्याकुलेसन करो शीर्षक में कति बजेट छुट्या बजेट संभव छि छोसों कुछ बजेट इंप्लिमेंट करना को लगी हमीस मैन पावर छेस अनुसार को के ब्यूरोक्रेसी छि छेस अनुसार को टेक्नोक्रेसी छि छेस अनुसार को देश को इन्वाइरोमेंट छि छेक्नोक्रेसी ब्यूक्रे ब्यूरोक्रेसी तो सब बुझे हो देश को इन्वाइरोमेंट बने को के हो भाई तब हजार मेगावाट म बिजली पांच वर्ष में कर तब आप कार्यक्रम में राख्ह तेस को लगी बजेट सुटा सरकार ने कनेक्टिविटी सी छ सड़क सी छ सड़क बनाने पांच वर्ष लगे हो देखि तो उसे दस वर्ष को प्रोग्राम पेश कर अब मं ये चनाक भैस ये घोषणा पत्र हर एक पार्टी को पांच वर्ष को कार्यक्रम हो यो पांच वर्ष को कार्यक्रम लफल बना को लगी के चाहिए सब भाई पैल मैन पावर चाहिए मैन पावर चाहिए कि चाहिए ना डेवलप करना को लगी मैन पावर हम सत्तरी अस्सी लाख बाहर छ फ्री भिजा री टिकट दिए अर्क दस बी बीस लाख पटाऊन में यह सरकार उद्धित मैन पावर कह आने अब मैन पावर आने सोच के जसले प्रोजेक्ट लिंक या जल्ले इंप्लिमेंट कर घोषणा पत्र को सामजिक सज्जाल में हेन भाई जसरी नेता नो नट अगेन भनी रहता घोषणा पत्र नो नट अगेन यी कागज का पुलिंदा यी कागजी बाघ यो यह प्रेमिका प्रेमी ने फका बाचा जस्ता यी धोकेबाज धोखा पत्र हो अब तो घोषणा पत्र भी लेखन छाड़े प्रतिबद्धता पत्र संकल्प पत्र यहां लेखे लेखन था ये दलर को लज्जास्पद हरकत होने सारा नेपाली सामजिक सज्जाल में आक्रोश व्यक्त कर तबर को सोशल मीडिया तब विश्लेषक तब सब गलत हो मत कलत हो मो भलत हो मेल मैं प्रूफ करना खोजे क्या तब को ये अलग को अंतरवाड़ा में उन्हीं जे जे चीज बने उन्हीं को कार्यक्रम करना को लगी इंप्लिमेंट करना को सब भाई पैलो तो मैन पावर ही चाहिए चाहिए कि चाहिए नी चाहे खेती करना चाहिए चाहे इंडस्ट्री करना चाहिए चाहे चाहे सड़क को डेवलपमेंट में चाहिए कुने हाइड्रो करना चाहिए अरु चीज में चाहिए मानी तो चाहिए नी तो मंक अस्सी लाख बाहर पठाने फ्री भिजा री टिकट दिए फिर अरु दस बीस लाख पठाने वाने पीछे एक करोड़ बाहर जाने वो इन को पांच वर्ष को कार्यक्रम में एक करोड़ बाहर गई सके तेस को ठाव लिना यहाँ कार्यक्रम यहाँ लेबर करना को आने वो इंडिया बट आने वो हो कि है पाकिस्तान बट आने वो बंग्लादेश आइना बट आने मैं इसको एक्जापल दी रिंग रोड जब 
एक्सपैंड गर्यो चाइनीजहरुले तपाईहरुले याद गर्नु हो कि भएन लेबर पनि उमिबाट ल्या किनभने नेपालमा लेबर छैन उलाई थाहा छैन नि त एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई अगर 5 वर्ष लाग्छ भने ती मान्छे यहाँ 5 वर्ष बसिसकेका हुन्छ अनि अर्को प्रोजेक्ट गर्छ ती मान्छे यहीँ नै बसिसकेका हुन्छ अनि तिनीहरुले के त यहाँ इन्टरेस्ट कास्ट म्यारेज पनि गर्छन् आफ्नो बसोबास पनि गर्छन् इने रमाउँछन् इने कमाउने भइसकेपछि यहाँका सिटिजन हुन्छ फिजी भइसक्यो आज फिजी भइसक्यो अबको यो इन्द्रका विकास कार्यक्रमले दोस्रो फिजी हुँदैछ पहिलो कुरा यो अघि तपाईँसँग म्यान पावर आयो टेक्नोलोजी आयो सबै चिज आयो त्यसलाई मुभ गराउन त्यसलाई मोमेन्टम गराउन त्यसलाई अगाडि बढाउन तपाईँलाई फिनान्स चाहियो फिनान्स खै जस्तो एकछिनलाई भनौँ अहिले एमालेले के भन्छ भनेर भने हामी पाँच हजार डलर अठचालिस सय डलर बनाउँछौँ के अरे उसको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम है अहिले ए चौबिस सय बनायो अहिले बाह्र सय छ उसले पाँच वर्षमा डबल गर्नु पाँच वर्षमा डबल गर्न कति पैसा चाहिन्छ त्यसको अङ्क दिएको छ त्यहाँ तर हाम्रो जनता हाम्रो युवाले बुझेका छन् कि तपाईँले चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम डबल गर्नको लागि कति चाहिन्छ भन्ने कुरा इन्डियामा यही चिजको त स्ट्रगल भइराखेको छ नि इन्डियाको डाटा हेऱ्यो भने तपाईँलाई नेपालमा कति खरब रुपियाँ चाहिँ चाहिन्छ भन्ने एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा अहिले अठचालिस खरब हाम्रो चाहिँ जिडिपी छ त्यसलाई सय खरब बनाउने बाउन्न खरब बढाउनु पऱ्यो हेर्नु के गरेर बढाउने त्यही त म आउँदैछु नि त त्यस चिजमा त्यसको गर्नको लागि यहाँ प्रोडक्सन हुनुपऱ्यो चाहे त्यो कृषिमा होस् चाहे त्यो हाइड्रोमा होस् चाहे तपाईँ पानी बेच्नुहोस् चाहे यहाँको रिसोर्सेसहरू बेच्नुहोस् या आफ्नो सम्पत्ति बेच्नुहोस् पैसा त चाहियो नि चाहियो हो कि अहिलेको परिस्थितिमा हो कि हामीहरूलाई तलब खुवाउनलाई हाम्रो रेभिन्युले पुगेको छैन पहिलो कुरा त्यो हो कि वर्षको चार खरब चाहिँ हामीलाई ऋण काट्नु परेको छ भने यो डबल गर्नको लागि केही नभए पनि वर्षको पाँच वर्षमा तपाईँले पचास खरब रुपियाँ चाहिँ ऋण बाँड ऋण काट्नुपर्छ त्यो ऋण काट्दाखेरि टाइममा सिद्धेन भनेर भने त्यसको जिम्मेवार को लाइसिनलाई कसैले दियो अरे पैसा पनि तर पैसा दिन्छ कसले हेर्नुहोस् यो सबैभन्दा भाइटल कुरा म तपाईँलाई भन्छु पैसा कसले दिन्छ यी जति पनि नेता छन् यिनीहरूलाई विदेशीले सपोर्ट गरेको छ कसैलाई अमेरिकाले गरेको छ कसैले इन्डियाले गरेको छ कसैलाई चाइनाले गरेको छ यो तिन शक्ति भन्दा युरोप त अब करिब करिब सिद्धिसक्यो यो युक्रेन वारले यसपालिको जाडोमा यिनीहरूले चाहिँ कि खाना खानुपऱ्यो कि हित ताप्नु पऱ्यो त्यो स्टेजमा चाहिँ युरोप पुगिसकेको छ यसका ज्वलन यसमा उसमा नजाऊँ हामीलाई दिन्छ कसले पैसा वर्ल्ड ब्याङ्कले दिन्छ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले दिन्छ आइएमएफले दिन्छ कि त इन्टरनेसनल फिनान्सियल एजेन्सीहरू हो नि त त्यो कसले कन्ट्रोल गरिरहेको छ अमेरिकाले कन्ट्रोल गरिरहेको छ छ कि छैन अघि तिनीहरूले दिन्छ अमेरिकाले नभनिकन त्यस कारणले अब फिनान्स आउने दुईटा बाटो छ एउटा इन्डिया एउटा अमेरिका इन्डियाले कसरी कुन कसरी दिन्छ म तपाईँलाई बताइदिउँ है इन्डियाले के गर्छ यहाँका जति पनि बाँझा खेत छन् सबै ठेका दिन्छ इन्डियाले लिन्छ तपाईँलाई इन्डियामा कृषि कानुन भन्ने एउटामा ठुलो आन्दोलन भएको तपाईँलाई याद छ कि छैन है जुनलाई चाहिँ पछि वापस पनि लियो मोदीले त्यसमा के भो भन्नुहुन्छ भनेदेखि के अरे मोडर्न हिसाबले चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजी मोडर्न साइन्स लगाएर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ ऊ गर्नको लागि के अरे कृषि गर्नको लागि तपाईँलाई त प्लट चाहियो नि त अहिले सबै चिज त टुक्रा भइसक्यो किन हाम्रो अंश भन्न गर्दा गर्दा कोहीसँग पनि पाँच बिगाको एउटा प्लट पाउन गाह्रो छ नेपालमा इन्डियामा पनि त्यही स्थिति छ अघि त्यो गरेपछि उनीहरूले के गऱ्यो भने कर्पोरेट हाउसहरूले मोडर्नाइज फार्मिङ गरेर पैसा लगाएर उनीहरूको जुन प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्टलाई पहिले नै एउटा रेट राखेर किनिदिने इन्भेस्टमेन्ट गरिदिने जस्तो चिनी मिलले उखु किसानलाई पैसा दिन्छ हो कि के सर्टमा दिन्छ भने उसले त्यहाँ 
चीनी उखो बुझाऊँ तेस को पैसा उसे दिशा को रेट कायम हो सीस्टम करने भर किसी में तो विरोध भो विरोध कन्नदि अब कर्पोरेट हाउस ये कंट्रोल करने भाई बजार वो भो इन के बुझेन वादि उन्हीं नया टेक्नोलॉजी लगता खेल कम खर्च में बेसी प्रोडक्शन कर जेनेटिकली मोडिफाइड ऊ भाइटी भो जेनेटिकली मोडिफाइड बने तेल साइंटिफिक उसको डीएनए चेंज कर बुझ्न भेन तो चीज अ दुनिया में खाना नपुगे गहूँ में देखे थे गहूँ में डब्लुएचओ ने दिए एफओ ने दिए यूएन ने दिए अब हमी गहूँ खादा खेल जेनेटिकली मोडिफाइड गहूँ खानु पर्चले हम सीस्टम लिगारे हम ह्यूमिन सीस्टम जो नेचुरली हमी इनबोर्न हमारा कैपेबिलिटीज जो खूबी जो के रोगसंग लड़ने शक्ति जो तो हमें तो कोरोना में तो देखे नहीं बिगाड़ हम सीस्टम ही बिगड़ हम दुई जेनेरेशन तीन जेनेरेशन पे डिफॉर्म नौ वर्ष में के महीनावारी होने दस वर्ष में बच्चा पाने तो सीस्टम में होना सब दुनिया में के जेनेटिकली मोडिफाइड जो तो फलफूल तरकारी हम खाई राखेस को भी असर हो तेल हम ह्यूमन चेंज बिगाड़ तर भोक मर्न भाई यो खानु भीज आग अब हम को कंटेक्स में मे इंडिया ने के भाई सब जगह ठेका दिखा जोत्ने मं तो कोई छेन तैंको मं काम करने मं आस्सी लाख तो बाहर छोटे सब इंडियन आंदोलन को टेक्नोलॉजी भी हो हमीर के बेनिफिट हो एक हमी सेल्फ सफिशिट मत हो एक्सपोर्ट भी नहीं करूं लामीला फिनेंसि फायदा भी नहीं हो तर तो फिजी भो नहीं अस्सी लाख अलग कति तब अंदाज कर अस्सी लाख मं इंडिया आंडिया उसे कब्जा करना को लगी हे री नेता आपू टिक्न लू बाच्न को यो साइन कर मैं डर लगी सको तेस कारण तब आज को एपिशोड में यह भन्न आको भैदे कर दिवे इंडिया ने यहाँ पैसा लगाईद इन कार्यक्रम भी भाई इनको शासन भी भो अ तब हे जान इंडिया ने यो कर दिवे अस्सी लाख यहाँ इंडियन आर से काम करना था सब यहाँ विस को काम में पैसा दिखा उ बिजली चाहिए हाइड्रो में पैसा दिखा उ ट्रांसपोर्ट कर सड़क में दिख रेल में दिख एयरपोर्ट बनाई दी सब चीज कर तर कंट्रोल से इंडिया को जसरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया तीन सौ वर्ष गुलाम राख्य तो चीज में हमी गुलाम होना हमी इंडोनाइज हो हमी इंडिया को इन पार्टी क्योंकि इन को सब जो तब को आधार में के तथ्य में के तब प्रमाण में बोलते मैसे में आर जो कार्यक्रम बनाकर इस मद्देनजर करपत्र दाद्री राष्ट्र को लगी हो कि फुलफिल करना को लगी उन्हीं इंडिया यो फैसिलिटी जो अ जल विद्युत में इंडिया ने के जो विदेशी लगानी भार लगानी करने जो जल विद्युत प्रोजेक्ट हो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो बिजली नहीं इंडिया ने किंदन इंडिया को शर्त तो तब इंडियन लगानी को मत बिजली कि जल विद्युत तो कंट्रोल गए नी कि करें अगे कुन चाहे विदेशी आँच जिस इंडिया में बेचना नपाए से यहाँ हाइड्रो बना भाई यो एटा ठूल गेम प्लान अंतर्गत यी नेता विदेशी को दलाल तो इन हो मैं कलाल भाज जनता मेपाली जनता जगहने मोजे दलाल होने जिस यो हे ये कस को दिमाग में छेन ये तब मेरे मुख बट फर्स्ट टाइम सुन्न भाग कि कस को मुख बट सुन्न भाषा ये चीज उमेश भाई छाइन एटा थो अर्क फिनेंसर तब को अमेरिका 
जैसे नहीं एमसीसी पास करे एसपीपी गर्नो खोज दे इस दिन अब वो को ये सरकार ले हामी और ले देश तलाउ ना कर लागी जनता ले के लिए सुखी बनाऊ ना कर लागी कर्मचारी ले तलब दी ना कर लागी हमरा विकास कार्यक्रम तलाउ ना कर लागी भाने रा आहू टिक ना कर लागी योग अमेरिकन और उसने इधर ले अनुदान लिंसा ऐर्नस अम नेपाल में मिलिट्री बेस दस तो अफगानिस्तान दिया नहीं था अगे ये उड़ा क्यों अफगानिस्तान लाई जैसेरी दियो तो आइले पाकिस्तान लाई जैसेरी केरे चाइना ले कार्य अच्छा पारे को सन नहीं था बिग मागी मागी हिने को सन नहीं था ओके वही ना कार्य अच्छा पारे से तेजस्वी नहीं अमेरिका ले हमी ले कार्य बनुन जब बने इन्होंने ले इन्होंने को यो बाहेक ऐसे समान प्रो अमेरिकन काम अमेरिकन हित में काम कर रहे हैं सर इंडिया को हित में काम कर रहे हैं सर चाइना को हित में काम कर रहे हैं कुछ सर सत्र वर्ष छोड़ने सर और चालीस साल देखिए इनको ऐसे समान को एकतीस वर्ष समान नेपाल को हित में काम कर रहे को भाई आजा यो म हमरे ये पुराना नेता हरु यो दास भविष्य के को नेता हरु वेले आपनों मालिक को बाहेक और का को काम कर रहे ना अगर इन लोगों नेपाली को छियो बने ना रहो बने हमी प्रचंड को टाइम देखिए लियो ना भविष्य की देखिए प्रचंड को पार्टी यहाँ एक्टिव पॉलिटिक्स में आ को हैं तो मेनस्ट्रीम पार्टी हो सत्रह वर्षों बो हमी और ले फ्री बिसार रे फ्री टिकट दे रहे मानसे पटाऊं नू पारे रे ऐले हमरो जोन सत्रह वर्ष देखिन बनुन और चालीस साल देखिन एकतीस वर्ष देखिन हमरो और सत्रंत्र क्या को आधारित सा रेमिटेंस रे बंसार स्मगल गर बंसार वाला जेले पैसा जेले हमें ले तालो खाने को पैसा दे बन्ने को रे यो पंचायत टाइम देखिने शुरू आ गोसो महिले मेरो काका को बिशेष में इंटरव्यू बने सो जून दिन जीते गुंडा शुरू हो इसको बेस क्यों हो अगे जिस कारण ले अब यहाँ कैसा बने रह बने कीता इंडिया ले लाइक अब जागर ना पहुँचा कि अंडा इंडिया रा अमेरिका वाले रा कब जागर तपाइले गरे को बीजेपी सन बड़ा डर लाग दो देखियो कि ना बने ओयले दल का जून किसी का घोषणा पत्र सार जनिक भाई ये घोषणा पत्र में उल्लेख गरे का कुरा नेपाल को जनसक्ति रा नेपाल को अर्थतंत्रा ले धन जो सुखे ले ले खोस किताब नहीं जाऊँगा सुनो 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 मुताबिलाई बन रही है जो जो देश को संविधान है विदेशी ले ले की दियो यहाँ बाकी कैसा इधर इधर उस संग अगे जिस कारण ले मैं लिखी बन रही हूँ तबिलाई बने रहो बने यो चीज गढ़ने को लगे हमेशा ना पहले को रहता मैन पावर साइन देश क बुझ न सकने, विरोध कर न सकने जोन सक्ति सा त्यो युवा सक्ति 40 वर्ष का मोनी का केस लाई इन वरु निशेध करना खोजे को निकोलस रा डॉक्टर कार्की को यो प्रमाण यो अन्य तबला छोलो प्रमाण क्या चाहिए दसले एमसीसी पास करे रचे एक तो विरोध होना होना है एमसीसी पास करे हो दसले एसपीपी पास कर दे इसा जल्ले टनकपुर के बुरी गन्ने की बुझाऊं दे इस तरह सब इतने बुझाए इस वक्त फिर इतने ही बुझाऊं नहीं आरु अब हम लोग एक पटक मत देनुं फिर ही बहु मत में पुरा नुं मत देश बनाऊं चुप बनेरा केपी ओली बंदे इस तरह प्रचंड ते ही बंदे इस तरह शेरबा हदुर देवबा ते ही बंदे इस तरह इतने उन्हें रुला ने आरोप ला� ती एमसीसी एसपीपी नागरिकता जस्ता समझौता करने पर उन्हें रुले आरोप लगे आज सौ अब उन्हें रुने ही फेरी हमले दो रेनु सामी देश ले सुजालेंड सिंगापुर बनाओ जो जनता किन पत्ते उन्हें पत्ते आको सही ना पहले को राम मोबाइल नहीं तबे यो ब्रह्मन ना पढ़नु तबे यो प्रचार भी ना करनु तबे यो प्रश्न भी नहीं यहाँ कैसा बने रहो बने इन लोगों ने जीता उन्होंने जीता जीतने वाला रोकना कर लागे 
दुईटा चीज यहाँ मेखते एटा युवा फोर्स आयो जागे जनता ने युवा भोट दिवे तो हम को हित में हो विप्लब को विप्लब को बिछोलने जो रणनीति में तेस में कंग्रेस के एमएर माओवादी का युवा फोर्स हाल दिवे खेल खत्म तर विप्लब ने तो पैला बिठोल प्रयास करेक विप्लब शक्तिन पार्टी फुटे सुन बेला को स्थिति मी पार्टी सात देखे विप्लब लज इ हार सकने स्थिति होता खेल विप्लब ने साथ विप्लब साथ दिन सकता पो मैं भनी राखे तेस कारण डरलाग्द स्थिति इंडिया र पाकिस्तान के अमेरिका को कब्जा में राखे इंडियन इंडियकरण करने भारतीयकरण करने हो बचाने हो अब सब जनता ने इिगलेक्ट कर नेग्लेक्ट करो नेग्लेक्ट बने इन हरा यंग जेनेरेशन लियान नए बस्तेन यंग जेनेरेशन को बड़ो वकालत कर स्वतंत्र देखि लल भि का नया वैकल्पिक नेता यंग जेनेरेशनम राख्वे वैकल्पिक दल का भी तर तब ख्याल कर स्वतंत्र प्रति को आकर्षण तस्त देखिदन तो उल्लेखनीय क्रेज बढ़े देखिदन जसरी बालेन स्वतंत्र लड़ा होने प्रति क्रेज थे तो हावा थे एक प्रकार को शिथिल तब तब इसमें भ्रम हो अलग जो कार्य जो एक्शन भैई मतलब काम भैर भन न जो अभी ऊ भैर जस्तु इन रोक्न खोजे खुलो मतलब बा उस डॉक्टर काटकी निकोलस रोक्न खोजे तो खुलो अब लड़न पाए अब युवा अलग तो हौसिए कें यु इन गैरकानूनी रूप से हमीर रोक्न खोजे अलग को यह जो इन को घोषणा पत्र तो घोषणा पत्र पूरा करना को लगी तर घोषणा पत्र में हेन तो प्रचंड को घोषणा पत्र में पांच वर्ष में दस लाख युवा रोजगार एमए को तस्त तब को प्रशांत महासागर में झंडा अंकित पानी जहाज चलाने रेल चलाने केपीओरी को कति महत्वाकांक्षी घोषणा तब एटा सोच उसे साढ़े बाहर लाख भो कंग्रेस ने माओवादी दस लाख भो इस पच्चीस लाख भो एमए भी भी युवा चाहे खै तब फ्री टिकट री भिशा दिने अं युवा खोजने जो युवा तो इंडिया आने भो नि आने भो कि भैन ते कारण फिजीकरण बना को लगी र देश अमेरिका र उसको अंडर में जान इनक पुराना नेता जो विदेशी शक्ति को आड़ में अलग आपू राजनीति करेसबड़ देश बचा को लगी हिजो को ये तीनटा चीज बहुत इंपोर्टेंट यो सर्वोच्च को ये दुटा केटाकेटी चुनाव लड़ना दिने पेलो कुछ दोसों कुछ इन जो बिथोल न खोज्ते इन हारने वे इन के विप्लब को साथ दिए नाम विप्लब का होता काम इन को बिथोल ते बेला में कुने एवं चीज कर इमर्जेन्सी लगा आर्मी लिया जान बचा खोज ये नेता खतरनाक हो तेसरो यहाँ अब हमीस पैसा छेन यो चार गते पीछे टाट हो तो अवस्था में ये प्रो अमेरिकन ने अमेरिकन लिया प्रो इंडियन ने इंडियन लिया प्रो चाइनीज ने चाइनीज लहाँ को देश उ नहीं सुंपिने को युवा युवा बने को नया फेज जो इन पुराना नो नट अगेन ठीक है शेरबहादुर देवबा मत है केपी ओली मात्र है प्रचंड मत है माधव ने यी मत नोट नो नट अगेन में है एकचोटी जिते आई सकता संपूर्ण नो नट अगेन भाई सुन न हम भी भाई नो दोहरा पुराना नल्यान को हमें एकचोटी जिते अब नल्याने अचम को होद राजनीति चुनाव चाहिए हर एक ठाव जागीर खादा रोजगारी खुद्दा अनुभवी ग्राहता दिने एक्सपीरियस एक्सपीरियंस मान्यता दिने तईसंग कई अनुभव छोना भाई यहाँ अनुभवी तब नो नट अगेन भन्न था तब कुछ भन हम के ब्रेन को न्यूरोसर्जन सब भाई राो को एडेव कोटा जो मरे 
उनले नाम कहिले कमाए जब इंग्ल्यान्डमा उनी बसेर काम गरे तीन वडा नाम कमाए नि त्यो यंग थियो नि त अहिले तपाई डाक्टर का जानु म त बुढो डाक्टर का त जानै जान्न यंग डाक्टर का जान्छु म किनभने उनले नि लेटेस्ट टेक्नोलोजी छ लेटेस्ट म तपाईलाई एला सिद्धौ मेरो विचारमा अलि सर्ट गरौ के छ मैले भन्न खोजेको आजको इन्टरभ्यूमा तपाईहरुलाई भन्न त्यसको सार भन्नु छ नि सार मैले भन्दै छु के भन्दै छु भन्ने हो भने तीनटा डेभलपमेन्ट आएको छ एउटा डेभलपमेन्ट हाम्रो देशको हितमा छ त्यो युवालाई हौसेको छ दुईटाले टिकट पाइसकेपछि हामीहरू सबै यी हार्ड कोर कार्यकर्ता बाहेक हार्ड कोर कार्यकर्तालाई पनि देश बचाउनु छ भने पनि युवालाई र नयाँ फेसलाई दिनुहोस् नयाँलाई गर्नुहोस् देश जोगिन्छ एक होइन भने यिनीहरूले नै पायो भनेर भनेदेखि यहाँ अमेरिकनको कि त मिलिटरी बेस हुन्छ कि सबै चाहिँ कन्ट्र्याक्ट उसमा चाहिँ पच्चिस वर्ष तिस वर्षकोमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा नेपाललाई बेच्छन् नेपाललाई चाहिँ दिन्छन् लिजमा इन्डियालाई र सत्तरी लाख नेपाल इन्डियन आएर यहाँ बस्छु पहिलो कुरा त्यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ भने युवाले चाहिँ चेन्ज आउने भो भनेपछि विप्लवले बिछोल्ने जुन कार्यक्रम छ त्यसमा माओवादी र एमालेका युवा फोर्स जुन चाहिँ उग्र छन् तिनीहरू लागेर साँच्चिकै नै बिछोलिदियो भनेर भने त्यसपछि नेपाल भन्ने चिज रहन्छ कि रहँदैन हस् यो महत्त्वपूर्ण र अलिक फरक ढङ्गको बहस कहीँ कतै पनि सम्प्रेषण नभएका जस्तै तपाईँका अभिव्यक्ति विश्लेषण लिएर तपाईँ यहाँसम्म आइदिनुभयो समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद